Yo, Servus, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr im Hintergrund das allererste Battlefield Gameplay hier auf meinem Kanal. Ich habe hier für euch auf der Map Hollywood Heights, das ist eine meiner Lieblingsmaps in Battlefield Heartland, die ist wirklich richtig nice. Ein 50 zu 10 Team Deathmatch mit der Sniper spielt, das ist auf jeden Fall richtig nice. Am Anfang habe ich hier ein bisschen mit der Scout Elite gespielt, ich meine nur die ersten 2-3 Kills. Danach bin ich umgeswitcht dann auf die 300 Knockout Sniper. Für alle, die sich ein bisschen mehr mit Battlefield Heartland auskennen, wissen, dass es die Sniper ist, für den man den Syndicate-Auftrag machen muss. Für Leute, die vielleicht mal Bock drauf haben, dass ich darüber mal ein Video mache, wie man die Sniper freischalten tut, weil es ist wirklich ein Haufen Arbeit, kann ich euch nur sagen, die Sniper frei zu spielen. Aber es lohnt sich schon, muss ich schon sagen, die Sniper ist wirklich extrem stark, aber wirklich auch nur auf eine kurze Distanz. Aber man muss schon sagen, es ist wirklich eine Sniper, mit der man in den Nahkampf gehen muss. Es ist wirklich so, man muss mit der in den Nahkampf gehen und wirklich gute Chancen zu haben, weil auf die Range hat man mit der Sniper gegen andere Sniper hier in dem Game auf jeden Fall verloren. Es ist auf jeden Fall wirklich eine Waffe, mit der man im Nahkampf einiges reißt kann sitzt zwar manchmal etwas unzuverlässig habe ich jetzt festgestellt weil sie nicht immer one shot tötet weil es ist halt eine der wenigen sagen wir mal was heißt waffen aber eine der wenigen sniper bis jetzt im battlefield wo ich halt weiß die halt one shot tötet im nahkampf also eigentlich immer ist eigentlich egal wohin du den schießt ob du den ins bein schießt oder so eigentlich sterben sie immer also nicht immer aber sehr sehr oft sagen wir mal so es ist quasi schon so wie in cod sie sterben mal und mal nicht aber sie sterben halt mehr als sie nicht sterben sagen wir mal so wie gesagt das ist halt eine der wenigen waffen die das im battlefield halt können oder als sniper und es ist halt wirklich richtig richtig schwer die freizuschalten was ist schwer schwer ist immer so eine relative sache es ist halt wirklich ein haufen arbeit also ich habe da einige stunden investiert für die frei zu spielen also es war wirklich ein haufen arbeit weil da einfach sachen dabei sind wirklich die richtig lange Zeit brauchen, da kann man einfach nicht sagen, es kommt auf den Skill von dem Spieler an oder so, es dauert einfach seine Zeit immer die Waffe frei hat. Ich habe auf der Waffe jetzt auch die so eine Zebra-Tarnung, ich meine die grüne, so eine Z ich meine die heißt Zebra-Tarnung, ich weiß es aber gar nicht genau, die kann man sich halt für 500.000 im Shop kaufen oder in dem Menü, wo man sich halt die ganzen Tarnungen dann sieht, die man noch freischalten kann und so durch die Battle Pack Objekte USW. Wie gesagt, die habe ich mir da mal gegönnt, weil Geld hat man genug, weil es gibt da so ein paar Sachen, wo man sich gut Geld, naja, was heißt farmen kann, aber man kann sich schon gut Geld ranschaffen. Für welche, die irgendwie am Anfang vielleicht Geldprobleme haben oder so im Battlefield Hardline, spielt einfach ein bisschen diesen Hot World Modus, wo man mit den Autos so rumfährt, sucht euch einfach mal einen Server, wo einfach, sagen wir mal, maximal so 5, 6 oder 8 Leute drauf sind und guckt, dass die Leute nur darauf aus sind, im Kreis zu fahren oder so, weil da gibt es wirklich Methoden, da kann man so schnell so viel Geld machen, das ist richtig einfach, weil die Methode müsst ihr auch später noch anwenden, also für die Konsolenspieler auf jeden Fall, die müsst ihr dann später anwenden, für zum Beispiel diesen Syndicate-Auftrag für diese 300 Knockout Sniper, da müsst ihr das auch machen, weil auf eine andere Art und Weise werdet ihr die Sniper nicht freischalten können, für alle, die vielleicht da wirklich ein bisschen Ahnung schon haben, ihr müsst ja da viermal die Rufstufe 4 erreichen, äh, ne, zehnmal die Rufstufe 4, so und das könnt ihr einfach nur in dem Modus schaffen, so im offenen Spiel schafft ihr das einfach nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Kills man dafür machen muss, ohne zu sterben für den vierten Ruf freizuschalten, also keine Ahnung, ich habe es bis jetzt nur bis zum zweiten geschafft, Im, also in Game jetzt so in TDM oder so, also weiter kam ich bis jetzt so noch nicht, aber in dem Modus ist es richtig einfach, dann die Rufstufe 4 zu erhalten, das nur mal am Rande. So meine persönliche Meinung bis jetzt über Battlefield ist wirklich richtig nice, also das Game hat mich schon wirklich richtig gepackt, das ist wirklich mein Game, wo ich sagen muss, seit langem, das macht mir wieder richtig Bock zu zocken, weil das Snipen ist da geil, auch das Spiel mit normalen Waffen ist richtig geil, also ich muss da sagen, ich finde so, dass ein bisschen wenig Waffen irgendwie am Start sind, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, keine Ahnung, aber für die, die vielleicht schon ein bisschen länger Battlefield spielen oder so, die können mir mal in die Kommentare schreiben, wie es jetzt so in den anderen Battlefield Teilen war, ich meine, ich habe es auch Battlefield 3 gespielt, noch Battlefield 4, aber halt nicht so ausgiebig und ich bin irgendwie der Meinung, dass es in den alten Battlefield Teilen 3 und 4 definitiv mehr Waffen gab als in Hardline, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich muss wirklich sagen, es sind ein bisschen wenig, in manchen Klassen kommt es mir halt so vor, dass wirklich richtig wenig Waffen verfügbar sind, weil ich jetzt wirklich schon so ziemlich jede Waffe habe in jeder, mit jeder Klasse, weil es ist ja auch dann kein Problem, wenn man genug Geld hat, kann man die sich alle dann ganz easy kaufen, außer jetzt halt in den anderen Klassen habe ich halt diese Syndicate Auftragswaffen noch nicht, für die man halt dann diesen Spezialauftrag machen muss, aber sonst sind wirklich, muss ich sagen, echt nicht so krass viele Waffen am Start. Aber man muss schon sagen, aber die Waffen im Großen und Ganzen gefallen mir alle sehr, sehr gut, sind eigentlich alle gut gebalanced, muss man sagen, es ist jetzt eigentlich keine Waffe dabei, wo man jetzt sagen könnte, die ist extrem OP, wobei die 300 Knockout Sniper ist schon sehr, sehr stark im Nahkampf, wenn man mit der umgehen kann und auch so, ich meine die M416, die ist auch sehr, sehr stark und auch die M16 A3 ist auch wieder relativ stark, also habe ich auch schon gehört, dass die in den vorigen Battlefield Teilen noch sehr, sehr stark gewesen sein soll, also die Waffe sieht man schon häufiger auf dem Feld, also die spielen schon relativ viele Leute, wie gesagt, mit den Waffen haben sie aber eigentlich im Großen und Ganzen 
gut hinbekommen, macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe mir auch direkt bei Hardline natürlich direkt Premium dazu gekauft, weil ich einfach Bock hatte, ein bisschen schneller zu leveln. Man hat ja da andauernd dann Double XP und so frei. Und das macht auf jeden Fall richtig Bock, wo man halt sagen muss, was ein klein bisschen, ja, was heißt nervt oder so, aber man kriegt wirklich so viele aus dem Battle Pack, ob, also Battle Pack selber an für sich, ob man jetzt ein Gold Battle Pack, Silber oder Bronze oder so, spielt eigentlich gar keine Rolle, egal was man aufmacht. Man hat wirklich zu 99% immer fast nur solche Boosts drin. Ich meine, ist ja schön, man levelt dadurch schneller USW, aber das ist schon ein bisschen übertrieben, muss ich schon sagen. Also ich würde mir da eher mal ein paar Tarnungen mehr wünschen oder so, oder vielleicht mal irgendwie solche Keys, womit man sich irgendwelche Sachen früher freischalten kann, also Tarnungen. Und so kriegt man relativ selten und auch relativ wenig, muss ich sagen. Und halt mal so ein anderes Messer oder sowas, das kann man sich auch alles freischalten durch diese Battle Pack. Ob hier, es sind halt alles Battle Pack Objekte, halt durch die Battle Packs selber, muss ich schon sagen. Wie gesagt, es sind halt wirklich richtig viele Boosts drin, die man eigentlich alle gar nicht einsetzt kann. Das sind so viele, man kommt irgendwann gar nicht mehr nach. Also es ist wirklich richtig heftig. Es ist schon ein bisschen nervig. Gut, vielleicht nervt es auch nur mich, weil ich Premium habe und ich meistens eh Double XP oder irgendwas am Start habe. Aber für die normalen Leute kann es vielleicht sein, die kein, sich da kein Premium gekauft haben, dass das für die vielleicht praktisch ist. Aber wie gesagt, für mich ist es ein bisschen zu viel. Ansonsten bin ich jetzt meine schon Level 64 oder 66 oder so. Jetzt schon habe ein bisschen gesuchtet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte zwar in der letzten Woche gerne mehr gesucht, aber es ging einfach auch nicht. Und hier an dem Wochenende habe ich auch leider noch nicht so viel Zeit gehabt, für ein bisschen Battlefield wieder zu suchten. Aber naja, was soll's. Wird auf jeden Fall alles noch nachgeholt. Ich meine ja, bei Rang 150 ist ja auch Schluss, denke ich mal, dass ich ihn auch irgendwann bald erreichen werde, wenn ich so krass weiter suchte, wie es jetzt momentan läuft. Wie gesagt, Battlefield ist wirklich ein Game, was mir richtig Bock momentan macht. Wie gesagt, ich würde ja richtig gerne richtig viele Videos jetzt mit Battlefield machen, wenn ihr darauf Bock habt. Weil ihr habt ja im letzten Video, wie soll ich sagen, war die Resonanz wirklich sehr, sehr gut, was Battlefield betroffen hat. Das hat mich wirklich gewundert. Also da muss ich euch wirklich auch nochmal danken, dass ihr wirklich so mir so viele Chancen gebt, auf meinem Kanal so verschiedene Sachen zu bringen. Weil ich, ihr habt FIFA akzeptiert auf meinem Kanal, gut, COD ja sowieso. Aber halt dann ist auch noch Battlefield dazu. Das finde ich wirklich richtig nice von euch. Also muss ich euch wirklich mal richtig danken, weil es für mich als YouTuber dann einfacher ist, für euch dann Videos zu machen, weil ich habe dann in mehreren Games verschiedene Sachen, die ich dann zeigen kann. Hier kommt was Neues, da kannst du hier zum Video machen und so. Das ist halt für mich einfacher. Da gehen mir nicht so schnell die Ideen aus und da habe ich auch ein bisschen mehr Freiraum sozusagen, was ich dann halt noch machen kann. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, mache ich auf jeden Fall ein Video darüber, wie man die 300 Knockout Sniper freischalten tut. Halt ein ausführliches Video, wie man am besten wo was macht, weil es ist schon, wenn man es nicht weiß, ist es schon etwas schwieriger, muss ich schon sagen. Also es ist schon ein langer Prozess, muss ich schon sagen. Wie gesagt, ich würde halt gerne ein Video dazu machen. Könnt ihr mal dann eure Meinung mit einem Like oder so dann da lassen oder halt mal einen Kommentar schreiben, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Das soll es für mir in dem kurzen, als kurzen kleinen Video gewesen sein. Tschüss, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.